Ja, hallo und herzlich willkommen. Äh, ich will euch heute ein bisschen die Mitternachtsformel erklären. Ähm, die wird auch in manchen Regionen eben ABC-Formel genannt oder auch meistens ist die Lösungsformel, die wird auch zum Beispiel, wenn ihr im Internet sucht, eher unter Lösungsformel gehandelt. Ja, was bringt uns diese Formel überhaupt? Das ist natürlich die große Frage. Ähm, wir möchten damit die Nullstellen berechnen von Polynomen zweiten Grades. Jetzt tauchen vielleicht bei euch viele Fragezeichen auf, was soll überhaupt dieses Nullstellenberechnung sein und was sind überhaupt Polynome zweiten Grades. Ähm, das ist über, ja, mal ganz kurz zu sagen, Polynome zweiten Grades sind eben äh, Funktionen, die kennt ihr ja aus dem Alltag, zum Beispiel x2 plus 2x minus 3. Und jetzt müsst ihr euch die höchste Potenz anschauen und die bestimmt den Grad eures Polynoms. Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt nur, hier wäre ja sozusagen hoch 1, das ist ein x hoch 0. Das heißt, unsere höchste Potenz wäre in dem Fall hier das 2. Das heißt, dies ist ein Polynom zweiten Grades. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Polynom dritten Grades haben, würde das so aussehen, dass da steht f von x gleich x hoch 3 plus 2x Quadrat minus 3x. Da sehen wir eben, unsere höchste Potenz ist ein 3, dementsprechend ist das ein Polynom dritten Grades und das hier ist ein Polynom zweiten Grades. Gut. Ähm, ja, dann was sind überhaupt Nullstellen? Das ist die nächste Frage, die wahrscheinlich bei euch auftauchen wird. Nullstellen kann man allgemein so sehen, äh, das muss man sich ein bisschen grafisch anschauen. Wir haben hier ein ganz normales Koordinatensystem und wir wissen, wir suchen ein Polynom zweiten Grades, also eine quadratische Funktion. Und bei quadratischen Funktionen wissen wir, die sehen aus wie Parabeln. Das heißt, so in etwa sieht unsere Funktion aus. Und jetzt gibt es ja Schnittstellen mit der x-Achse. Das wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel hier einmal und einmal hier. Das wäre zum Beispiel unsere x1 und x2. Häufig sind eben Aufgabenstellungen so, dass man von der quadratischen Funktion die Nullstellen ausrechnen soll. Ähm, wir kennen es vielleicht von früher, da ging es ja noch ganz leicht, die Nullstellen ausrechnen. Da haben wir zum Beispiel die Funktion gehabt, x minus 3. Da wissen wir ja, Nullstellen berechnen wir, indem wir f von x gleich 0 setzen, also schreiben wir einfach hin, 0 ist gleich x minus 3. Wir bringen die 3 nur noch auf die andere Seite, da steht da, 3 ist gleich x, und wir wissen unsere Nullstelle und können die auch dementsprechend einzeichnen. Wenn wir unser Koordinatensystem haben, dann wissen wir zum Beispiel, hier ist die 3, also wird unsere Gerade da durchgehen, dann rechnen wir noch einen Wert aus, der woanders liegt und wissen, die Gerade sieht ungefähr so aus, geht dann durch den Punkt 3. Ja, bei quadratischen Funktionen ist das leider nicht mehr so leicht, deswegen müssen wir uns irgendwie abhelfen. Und da gibt es jetzt eben die Mitternachtsformel, die hat allgemein folgende Form. Minus 4 mal a mal c unter die Wurzel des Ganze und durch 2a teilen. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wofür steht B, wofür steht A, was ist überhaupt C? Wir haben keine Ahnung, natürlich nicht. Ähm, wir versuchen das Ganze jetzt mal aufzulösen. Und zwar, wir haben jetzt unser Beispiel f von x ist gleich ähm, 3x² plus 5x und das Ganze noch plus 1. Und jetzt die Aufgabenstellung, zum Beispiel die Nullstellen davon berechnen. Wir wissen, Nullstellen berechnen, klar, erster Schritt, f von x gleich 0 setzen. Also da 0 ist gleich 3x² plus 5x plus 1. Ja, der einfache Schüler würde rangehen, würde versuchen auszuklammern, was auf die andere Seite zu bringen, würde im Endeffekt gar keine Lösung kriegen. Ähm, deswegen müssen wir uns ein bisschen abhelfen, indem wir diese Formel benutzen. Jetzt nochmal natürlich unklar, weil da immer noch nur x und Zahlen stehen, was ist abc. Und da gibt es was, das kann man sich ganz leicht merken. Ähm, man müsste sich das praktisch so vorstellen, als wenn es jetzt aussehen würde wie 0 ist gleich. Und dann der erste Faktor ist eben das a. Also a mal x Quadrat. Das Ganze dann wieder plus. Und dann haben wir hier den zweiten Faktor immer vor dem x. Also vor dem x Quadrat ist es immer das a. Vor dem x, das ist ein b. x und dann haben wir hier ganz hinten noch der Koeffizient, der alleine steht. Das ist immer unser c. Und wenn wir jetzt mal unsere Funktion von gerade eben anschauen, da sehen wir, das x Quadrat ist ja, steht ja hier auf derselben Stelle. Das heißt, unser a wäre in dem Fall 3. Das schreiben wir uns am besten mal am Rand. Das würde ich auch euch empfehlen, dass ihr euch das immer extra hinschreibt, weil dann tut ihr euch später leichter, wenn ihr das mit der Formel einsetzen müsst. Ihr müsst nicht in die Funktion wieder reingehen, wieder euch reindenken, schauen, wie es funktioniert. Einmal am besten am Rand hinschreiben und dann war es das.
So, und unser B sehen wir hier ist diese in dem Fall 5 und unser C ist in diesem Fall 1. Gut, und dann haben wir ja schon unser A, wir haben unser B, wir haben unser C. Wir sehen B ist hier, B4 ist ja eine Konstante, die ist ja gegeben, A, C, A. Also wir haben alles gegeben, was wir brauchen. Wir können das hier wieder wegwischen. Die Grundfunktion hätte ich jetzt nochmal da lassen können. f von x ist gleich, ähm, Moment, die war 3x² plus 5x plus 1. Gut, das ist unsere Funktion. Und jetzt müssen wir eben, schauen wir uns die Mitternachtsformel an, versuchen das einzusetzen. Wichtig dabei ist noch, das habe ich vorhin vergessen, und zwar ist es nämlich immer x1 und 2. Wir wissen ja, wir sind hier bei einer quadratischen Funktion, das heißt, es gibt zwei Schnittpunkte mit der x-Achse. Und dementsprechend 1 und 2, da wird später noch dieses Plus und Minus eine große Rolle spielen. Dazu kommen wir aber erst später. Gut, wir setzen einfach ein, äh, unsere drei Werte hier in diese Formel, dann steht da minus b ist ja 5, also minus 5, plus und minus, was später noch wichtig wird, b Quadrat, also 5 zum Quadrat, minus 4 mal a, a ist in unserem Fall 3, und mal c, c ist in unserem Fall 1. So, das Ganze kommt unter die Wurzel und wird noch durch 2 mal a geteilt, a ist ja eben 3, also 2 mal 3. Natürlich wieder x1, 2, und dann haben wir in unserer nächsten Zeile, können wir ein bisschen zusammenfassen, wir haben jetzt nur noch Zahlen. Das wird jetzt eben nur noch gerechnet, wird eigentlich noch leicht. Minus 5 plus minus Wurzel aus 5 Quadrat ist 25. Minus 4 mal 3 ist jetzt 12, mal 1 bleibt 12, also minus 12. Das Ganze wird geteilt durch 6, 2 mal 3 ist 6. Ja, gut, dann wische ich das hier mal weg. Das haben wir jetzt eingesetzt, brauchen wir nicht mehr. Wir schreiben mal auf dieser Seite weiter. Ähm, fassen das hier noch zusammen, 25 minus 12 ist ja 13, also steht da minus 5 plus minus Wurzel aus 13, das Ganze durch 6 ist natürlich unser x1 und 2. Ja, jetzt sehen wir x1, 2, können wir jetzt einfach für plus und minus einsetzen. Das heißt, wir können am Ende nochmal hinschreiben, x1 ist in dem Fall minus 5, dann nehmen wir das plus Wurzel 13 durch 6 und x2 ist gleich minus 5 minus Wurzel 13 und geteilt durch 6. Ja, das kann man einfach nur noch im Taschenrechner eingeben und da kommen dann folgende Werte raus. Ich tippe das mal schnell ein. Für x1 kommt raus minus 0,23 und x2 ist in unserem Fall minus 1,43. Gut, das sind unsere zwei Nullstellen, die wir jetzt wissen. Wenn man sich das nochmal veranschaulichen will am Graphen. Ich das mal schnell weg. Am Graph würde das Ganze dementsprechend so aussehen. Wir haben hier unser, ups, unser minus 1,43 und wir haben hier unser minus 0,23. Wir wissen, die Funktion war positiv, also geht die Parabel, ist nach oben geöffnet, wird dann ungefähr vielleicht so aussehen. Ganz genau müsst ihr die Werte noch ausrechnen, meistens ist eben nur verlangt, diese zwei Nullstellen zu berechnen, das reicht dann auch. Ja, es war ein recht leichtes Beispiel, es war genau so, wie man sich das eigentlich wünscht. In der Schule wird es aber auch manchmal schwerere Beispiele geben und da werden wir uns jetzt im Folgenden noch drin kümmern. Wir haben uns eine neue Funktion gegeben, die ist in dem Fall ähm, Funktion von x ist gleich minus x Quadrat plus 2,5. Ich schreibe mal ganz schnell die Lösungsformel hin, dass wir die auch immer vor Augen haben. Gerade beim Üben ist das wichtig. Die findet ihr wahrscheinlich auch in der Formelsammlung, wenn ihr eine benutzen dürft. Gut, da haben wir jetzt unsere Funktion. Wir wissen ja von vorhin, die Funktion muss ja so aussehen. ax² plus bx plus c. Und jetzt sehen wir hier, sind wir in der Sackgasse. Wird wieder nicht funktionieren, denken wir uns. Aber es ist, ja, man kann diese Funktion auch so hinschreiben, dass dann da steht, f von x ist gleich minus 1 mal x² 
plus 0 mal x plus 2,5. Jetzt sehen wir hier, wir haben wieder unsere drei Werte. Wir haben äh, für a haben wir hier unser minus 1. Das Vorzeichen ist ganz wichtig diesmal. Ähm, für b haben wir hier unser 0. Das ist hier unser b. Und für c haben wir 2,5. Und damit haben wir wieder unsere drei Werte, die wir dann in diese, äh, diese Formel einsetzen können. Ähm, wer da nicht sofort drauf kommt, äh, nicht verzweifeln. Also es ist meistens immer so, dass vielleicht irgendwas fehlt oder zum Beispiel wenn das 2,5 fehlt, das macht nichts. Dann nehmt einfach an, dass c gleich 0 wäre. Und dann erst nur noch einsetzen und ausrechnen. Äh, ich mache das hier mal schnell. Wir haben minus b, also minus 0 plus minus Wurzel aus b Quadrat, also 0 zum Quadrat. Minus 4 mal a ist ja minus 1, also ganz wichtig, das Vorzeichen nicht vergessen, sonst kriegt ihr da leider nichts raus. Und nochmal c, also mal 2,5 unter die Wurzel geteilt, 2 mal a, a ist ja minus 1, also 2 mal minus 1. Das Ganze natürlich x1, 2 ist das wieder. So, und dann kümmern wir uns in die nächste Zeile. x1, 2 wäre dann, die 0 können wir stehen lassen, plus minus Wurzel aus 0 Quadrat bleibt ja 0 und hier ist es Minus und dann 4 mal Minus 1 ist Minus 4 und Minus 4 mal 2,5 ist Minus 10. Geteilt durch 2 mal Minus 1 ist Minus 2 und dementsprechend steht dann da unser x1,2 ist gleich plus Minus Wurzel aus 10, weil Minus und Minus gibt ja Plus, also Wurzel 10 geteilt durch minus 2. So, ganz einfach müssen wir jetzt nur noch das äh, beenden, dass wir hinschreiben. x1 ist gleich, das können wir wieder plus oder minus nehmen, welches wir nehmen ist eigentlich relativ egal. Nehmen wir mal das plus, dann steht da plus Wurzel 10 geteilt durch minus Wurzel 2 und das wäre jetzt in unserem Fall minus 1,58. Und x2 setzen wir dann das Minus vor die Wurzel 10, Minus Wurzel 10 durch Minus 2 und das ist 1,58. Ja, und damit haben wir jetzt unsere zwei äh, Werte. Ich sehe gerade, das sieht man nicht so ganz. 1,58 ist das. Damit haben wir unsere zwei Werte, die könnten wir dann in unseren Graphen eintragen. Der dann wahrscheinlich irgendwie... Koordinatensystem so aussieht, x, y. Wir wissen jetzt, die Funktion war ja negativ, deswegen wird sie nach unten geöffnet sein. Wir wissen, unsere Nullstellen sind bei minus 1,85 und plus 1,85 und dann wird der Graph wahrscheinlich naja, irgendwie so in der Art ausschauen. Das meiste, was ich verlangt, ist nur gut, sich das überhaupt vor Augen mal zu halten. Ja, das war's mit der Mitternachtsformel. Wie gesagt, relativ leicht. Wir müssen einmal diese Formel auswendig lernen und dann ist das Schema f immer weiter runterrechnen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.